Witajcie kochani. Dzisiaj opowiem Wam o nazwie Szkoły Czarodziejów. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego w nazwie Szkoły Magii pojawia się wieprz? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do wierzeń celtyckich, których znaczenie w powieści sygnalizowałam już na moim kanale. Trzeba wiedzieć, że w kulturze Celtów zwierzę to otoczone było wyjątkowym szacunkiem i czcią. Wróćmy jednak do nazwy Hogwarts, która w przekładzie może oznaczać brodawkę wieprza lub ziele wieprza. Istnieje bowiem roślina o nazwie Hogwarts, a samo słowo Wort w języku staroangielskim oznacza właśnie roślinę. Niektórzy widzą nawet w nazwie Szkoły Magii nawiązanie do piosenki grupy Genesis The Return of the Giant Hogwit. Zwróćmy uwagę, że wejścia na teren Hogwartu strzegą posągi skrzydlatych cików. Stoją one na kolumnach po obu stronach bramy, a ich opis znajdziemy w więźniu Azkabanu oraz w zakonie Feniksa. Właśnie w piątej części sagi, gdy bohaterowie wyruszają do Hogsmeade na tajne spotkanie przeciwników Ambridge, czytamy, że przechodzą między posągami dzików, by następnie skręcić na lewo do wioski. Tam zbierają się w gospodzie pod świńskim łupem. Fakt, że Hermiona wybiera właśnie to miejsce, by zorganizować ruch oporu przeciw znienawidzonej inkwizytorce, ma swoją symbolikę. Godłem karczmy, w której zaplanowano spotkanie, jest dzik. Wizerunek zakrwawionej głowy zwierzęcia, rozpostartej na białej tkaninie, widnieje nad wejściem do gospody. Zauważmy, że z tego właśnie miejsca w siódmej części Wyrusza do zamku, wyruszą do zamku przeciwnicy Voldemorta na ostatnią bitwę ze śmierciożercami. Powiązanie wizerunku dzika z ruchem oporu ma swoje uzasadnienie. Zwierzę to w wielu kulturach, w tym oczywiście u Celtów, symbolizowało waleczność. Celtowie wierzyli, że łeb dzika chroni przed niebezpieczeństwem. Kryją się w nim bowiem moce witalne i duchowe. Postać dzika jest więc kolejnym elementem wiążącym Hogwart z kulturą celtycką. W mitologii celtyckiej Odyniec był uosobieniem świata duchowego oraz władzy duchowej. Zwierzę związane było z władzą druidów. Co więcej, druidzi siebie samych określali mianem dzików. Utożsamiali się w ten sposób z tajemnymi siłami przyrody. Dzik był ponadto wierzchowcem bogów oraz ich atrybutem. Niektórzy z nich przybierali nawet postać tego zwierzęcia. Dzik symbolizował płodność i nieujarzmione siły przyrody. Miał związek z zaświatami. Kamienne posągi dzików celtowie umieszczali na cmentarzach. Jak podkreślałam wcześniej, sam Hogwart ma zaświatowy charakter. Bramę wejściową do zamku, pilnowaną przez uskrzydlone dziki, można traktować jako przejście na tamten świat. Zwróćmy uwagę, że obraz dzika zwróconego w lewo, a więc w stronę zaświatową, posiadającego spiralny ogon symbolizujący wędrówkę do krainy śmierci, pojawia się na jednej z celtyckich monet. Z kolei w legendach celtyckich spotykamy dziki wabiące ludzi w zaświaty. W Irlandii za bramę piekieł uznawano na przykład jaskinie Kruaken, z której wyszły nieśmiertelne dziki. Dziś zapewne nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że od starożytności to właśnie dzik, silne i najbardziej nieustraszone ze zwierząt, reprezentował cechy wojownika. Żadne z polowań nie wymagało bowiem tyle odwagi, co polowanie na dzika. 
Celtowie wyobrażenia tych zwierząt umieszczali na tarczach dla ochrony wojowników oraz po to, aby zapewnić poległym bezpieczną drogę w zaświaty. Dzika lub część jego ciała składano do grobu zmarłym. Na celtyckich cmentarzach spotyka się również osobne pochówki dzików, mających pełnić rolę tak zwanych psychopomposów, czyli istot przewożących dusze w zaświaty. W mitologii Celtów spotykamy również wątek króla lub księcia wyruszających w pościg za dzikiem, który prowadzi bohatera na tamten świat. Król Artur, którego imię oznacza niedźwiedzia i symbolizuje władzę, jaką ma on na ziemi, nieustannie tropi dzika wyobrażającego władzę duchową. Zwierzę to prowadzi go w zaświat. Podkreślę jeszcze raz, że Hogwart ma cechy miejsca zaświatowego. Podobnie jak siedziby zmarłych z celtyckich wierzeń, istnieje w konkretnej geograficznej rzeczywistości, pozostając jednocześnie niewidzialnym dla Mugoli. Zamek jest nienanaszalny. Nie da się go umieścić na żadnej mapie. Do szkoły magii, podobnie jak w celtyckie zaświaty, nie można tak po prostu wejść. Trzeba otrzymać zaproszenie i być przygotowanym. Należy przejść proces inicjacji. Dla pierwszorocznych oznacza to między innymi konieczność przepłynięcia jeziora i pochylenia głowy pod arkadą z bluszczu. Na zakończenie jeszcze kilka uwag na temat Hogsmeade. Zdaniem Andrzeja Polkowskiego Hogsmeade to nazwa utworzona od imienia najdawniejszego właściciela gruntów lub od zajęcia lokalnych mieszkańców, którzy byli być może hodowcami świn. Może ona także oznaczać pastwisko dla świn. Może mieć również związek z celtyckim świętem Hogmenai, podczas którego Zapalano ogień symbolizujący przeniesienie światła, wiedzy i nadziei z jednego roku na następny. Nazwa symbolizująca ogień, interpretowany jako światło wiedzy, wydaje się jak najbardziej na miejscu, gdy mowa o sąsiedztwie ze szkołą. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Chciałabym też polecić poetycko-filozoficzny kanał mojego znajomego noszący nazwę Operuje Niebo.